Buonasera, buonasera e benvenuti. Siamo eh, molto felici di questa che è un'occasione per noi eh, direi straordinaria eh, perché eh, inauguriamo due opere che per noi sono parte integrante del nostro paesaggio artistico e perché sono direttamente e, eh, legate alla piazza e alla grande entrata eh, del Maxi. Eh, la prima di Maurizio Mochetti, che è qui con me e che saluto, e la seconda di Pascal Martin Tayou, invece sulla piazza del Maxi, come vedete alle vostre spalle. Allora, queste due opere hanno due storie diverse, perché eh, la prima, quella di Maurizio, è stata realizzata e inaugurata nel 2010, ne parleremo tra poco, eh, in occasione dell'apertura del museo. Mentre quella di Pascal eh, è stata invece inaugurata oggi, cioè realizzata proprio eh, per questa occasione e che credo resterà anche qui tra con noi per parecchio tempo. Innanzitutto volevo fare i doverosi ringraziamenti perché come sempre eh, queste operazioni sono frutto di tante persone e di, di coinvolgimento di, eh, innanzitutto degli amici del Maxi che ci hanno permesso nel caso di Maurizio di, eh, la, di portare a termine il restauro dell'opera e quindi di poterla ri, a, a, riinstallare nella sua posizione originaria e nel caso di Pascal invece proprio eh, eh, ci ha eh, aiutato alla, alla produzione dell'opera stessa quindi li ringrazio perché ci stanno sempre molto eh, vicini e di aiuto. Ma ehm, ci sono molte altre persone, innanzitutto lo staff del Maxi con eh, Ilenia D'Ascoli, eh, Simona Brunetti, eh, Dolores Lettieri, Claudia Reale e eh, Roberta Magagnini che sono le persone che si occupano della collezione e eh, che si occupano appunto dei processi conservativi di restauro e di allestimento nel Maxi. <ride> Poi per Mochetti volevo ringraziare l'azienda la Claypacchi che ci ha permesso eh, di eh, trovare insieme al maestro la tecnologia per restaurare l'opera. Eh, in particolare l'ingegner Marco Angelini eh, e, e questo per quanto riguarda invece eh, Tayu di nuovo eh, vorrei ringraziare la Galleria Continua che eh, è, ci ha dato un grande supporto eh, nella realizzazione e nell'accompagnamento nell anche della progettazione eh, dell'opera, eh, eh, ringrazio Lorenzo Fiaschi che è qui con noi, <coughs> e, eh, e invece qui ci sono tante le aziende che devo ringraziare, la, dalla Fonderia Nolana, al Neo Geo per la Vasca, a Natuna per gli impianti, e, e questi ci hanno permesso invece materialmente eh, di realizzare sia il, la, la, la struttura dell'albero che tutto il sistema della, della fontana, dell'acqua e della sua vasca. Ecco, allora partiamo eh, dunque con Maurizio. Maurizio stavo dicendo eh, che l'opera è stata mh, realizzata in occasione di un concorso internazionale dove hanno eh, partecipato numerosi artisti per la realizzazione di due opere permanenti eh, per eh, degli spazi pubblici del Maxi. Eh, tu hai vinto insieme a Massimo Grimaldi, che invece eh, ha trovato eh, posizione in un'altra un parte del museo, hai vinto la, diciamo, la parte più importante, che è eh, l'ingresso del museo. Un museo che già da allora si intravedeva essere estremamente particolare nella sua architettura e che oggi dopo dieci anni poi ne parleremo eh, anche per chi ci ha lavorato eh, come Arru eh, e io per tanti anni abbiamo cominciato a capire come funzionano questi spazi e come 
come ci si relaziona eh, a, per, uh, per montare le mostre, ma anche come si relazionano gli artisti quando devono pensare a un'opera che sia relazionata direttamente con lo spazio. E questo è quello che è accaduto anche a te. Quindi volevo chiederti un po' ecco, da, da dove è partita questa quest opera, da, la sua genesi, la sua storia e, e in qualche modo come, come sei arrivato poi a, a questo punto. No, sì. allora, eh, detto subito che lo spazio del Maxi è uno, sta, uno spazio molto difficile ed è stata un po' una, un, non una scommessa, ma è stata un, una guerra. <ride> L'idea dell'opera è nata nel 68 e eh, il progetto è stato esposto nella galleria di Liberani in una mostra personale e consisteva in un tubo piccolo, eh, maneggevole in questo caso, che proiettava sul suo prolungamento due eh, dischi di luce. Con questo, con questo strumento io potevo, rela potevo relazionare eh, due punti nello spazio, quindi eh, è come avere un metro un metro per misurare, eh, diciamo, contemporaneamente differenti dimensioni. L'origine, diciamo, la madre è questa. Poi, venendo qui, eh, essendo difficile, ripeto, perché è molto caratterizzata l'architettura, la, ehm, ho cercato di capire quali potevano essere i miei spazi dove poter lavorare. Eliminate le pareti le pareti perché oltretutto non faccio quadri ma ho trovato delle forme geometriche solide solide anche se per me sono solide però non sono solide ma comunque degli spazi che avevano delle forme geometriche precise che erano fra le scale i fori che ci sono fra il pavimento e il soffitto e ne ho individuati quattro e ho lavorato in quegli spazi, e indicando la verticale, l'orizzontale, come una misurazione, e le due diagonali. Quindi ho fatto un'analisi proprio dello spazio. Um, eh, eh, dimmi. Volevo sottolineare come... Ehm, nel, Nell'opera di restauro che abbiamo fatto ah, sì. eh, abbiamo lavorato anche proprio su un miglioramento, diciamo così. Dunque, eh, l'opera eh, eh, in realtà è stata realizzata dalla, dalla Lenia Aeronautica che altrimenti non poteva essere realizzata perché avere un tubo di 16 metri fatto in fibra di carbonio, soltanto una, una fabbrica di aeroplani può farlo e, e quindi questo già è un merito perché non avrei potuto farla, però è stata un po' diciamo così affrettata la, il sistema per illuminare. D'altra parte era molto complesso lo stesso perché ci sono distanze, ogni tubo ha due distanze diverse e presuppone che i dischi di luce siano alla stessa dimensione e poi eh, dovranno essere visibili abbastanza insomma c'è stato un po' un problema è durato qualche tempo poi hanno cominciato a surriscaldarsi a rompersi e d'altra parte tutto il sistema interno non è stato fatto dalla legna ma è stato fatto da un'altra ditta indicata dalla legna e le lampadine si surriscaldavano e quindi eh, era un, un grande problema. Poi c'è stato un periodo molto lungo, <ride> sono stati levati i tubi <coughs> e, e questa ditta di dov'è? Di? Bolzano, no? Sì, sì, sì. E, e a, a, insieme a questa ditta abbiamo trovato una, una soluzione diversa per fare questi proiettori e l'abbiamo fatti con il laser, mentre prima non erano laser. Eh, penso che è stata indovinata la soluzione, 
e la visibilità di questi dischi del prolungamento delle, delle, degli assi è, è più visibile, è molto più visibile anche se è molto illuminato lì quindi anche questo era un problema e speriamo che, che, che tengano se fate caso i tubi sono tagliati l'angolazione della fine del tubo con l'angolo giusto in quello spazio in quegli spazi che io ho, ho detto prima eh, quindi viene giustificato il taglio proprio perché se, se voi andate sulla verticale è la fine della rampa del, del piano di sopra, delle scale. È stato un miracolo, ma io non credo ai miracoli, ma questa volta è esistito. <ride> no, sì, no, infatti è stato un lungo lavoro, però ne valsa davvero la pena perché abbiamo restituito davvero la sua... Eh, la, diciamo la forma migliore che, si, che doveva già avere dalla, dalla sua eh, iniziale realizzazione eh, questi, questi, questi tubi sono in qualche modo una concretizzazione di questi fasci di luce quindi eh, diventano tridimensionali ma poi proseguono con questa proiezione che incontra la parete a seconda della... della... Cioè, in poche parole è un tubo unico esatto. eh, dove viene tagliato e la lunghezza del tubo, cioè il tubo diventa tagliato ma è come se fosse lungo fino alle pareti. Esattamente, esattamente. E, e quindi, eh, no, la, la cosa interessante dicevo appunto è come, eh, come ti sei relazionato con, con l'architettura di Zadid che non era assolutamente... Non era facile. Non era facile, sì. E, bene, allora io passerei adesso la parola a Darru, eh, fa, facciamo un po' di incroci perché così non rimaniamo indietro. Allora, complimenti Mariccio, infatti aspi eh, abbiamo aspettato per tanti anni per vedere il miracolo finalmente. Il miracolo, il miracolo. <ride> Allora, um, cambio in francese perché eh, Pascal parla um, perfettamente italiano, ma il suo francese è ancora meglio. <ride> C'è vrai, no? Pascal. E, um, bon. e Pascal, on commence, bien sûr, uh, une question classique, um, par une question classique qui est uh, le projet, l'idée uh, du projet. Et effectivement, un, tu travailles un peu partout, tu viens de, bon, tu viens de Gand, euh, en Belgique. Euh, avant, tu venais de Paris, quand on s'est rencontrés il y a genre 30 ans plus. Si ce n'est pas 30 ans, c'est 32 ans peut-être, je ne sais pas, plus ou moins. Et puis, euh, et puis euh, avant ça, tu étais au Cameroun entre tout ça et c'est un voyage qui, euh, qui a marqué ton travail et je crois que c'est ton travail c'est beaucoup autour de ces, euh, ces voyages à travers, à travers le monde et, euh, et pour arriver à Rome euh, tu nous avais proposé un projet qui est très romain finalement parce que imagine à Rome un musée sans fontaine n'est pas un musée romain finalement tu as tu es arrivé avec quelque chose qui a, qui a accompli ces, euh, ces miracles, disons un autre miracle, que finalement on a, on a une fontaine. Euh, il n'y a pas que le, la Villa Medici qui a une fontaine, le Marcy aujourd'hui on a une fontaine. Mais cette fontaine consiste de quelque chose qui est un petit peu étrange. C'est un arbre bleu qui s'appelle, avec plein de, de masques, euh, euh, je ne sais pas si c'est des masques africains ou des masques euh, euh, que tu, tu voulais euh, peut-être donner un autre nom. Et, euh, et effectivement, c'est un, un, un arbre bleu euh, qui, qui devient une sorte de brain forest, au lieu de rainforest. Bien sûr, le rainforest est euh, une sorte de cli cliché, une image typique de tropique et tout de suite on pense à toutes sortes de clichés anthropologiques euh, euh, 
je dirais coloniale aussi, euh, l'image de l'Afrique, de l'Amérique latine, etc., l'Asie. Et, euh, beaucoup sont construits autour de cette image de rainforest. Et donc tu as décidé de, de l'appeler rainforest. Euh, Peut-être, c'est de dire, euh, voilà, euh, c'est le moment euh, où il faut sortir de ce cliché du Sud pour arriver à quelque chose qu'on prétend être plus intelligent. Euh, le Nord prétend toujours être plus intelligent à travers leur euh, rationalité, effectivement, avec le, le cerveau, n'est-ce pas Les Africains sont considérés comme des gens qui dansent, les, les Européens sont considérés comme des gens euh, euh, qui pensent, n'est-ce pas Donc, euh, d'où ça vient de cette idée euh, merci, merci beaucoup. Et ben déjà, je, je dois dire merci à toute cette foule qui est venue euh, nous écouter. Je ne m'attendais pas à tout ce, ce monde. Voilà. Peut-être c'est à cause de Mauricio que tout ce monde est venu, dont je vais en profiter de cette présence. Euh, ce n'est pas toujours évident de se retrouver comme ça face à, euh, face à une impression... Euh, mais il faut partager et c'est donner aussi l'origine de ce qui a motivé. Ce qui est sûr, lorsqu'il y a une invitation, j'essaie toujours de trouver euh, un contenu au contexte. C'est-à-dire que le contexte, c'est Rome, c'est le Marcy, et donc il faut donner le contenu, donc le contenu dans le contexte. Euh, pour dire les choses d'une manière... Euh, Évidente. Je pense que le Marcier aussi avait besoin d'avoir du liquide dans l'espace, dans une fontaine. Donc ce n'est pas forcément un choix de Pascal Martin Tayou, c'est un choix partagé. Et euh, peut-être parce qu'il existe des, des, des territoires géographiques où c'est plus facile peut-être que de maîtriser l'inondation. En Afrique, c'est encore plus compliqué de maîtriser les inondations. Peut-être c'est aussi une façon pour, de partager un peu cette inondation africaine avec l'autre partie du monde qui est l'Europe. Voilà. Brun Forest, j'ai compris la portée, et on va dire, intellectuelle ou même rationnelle de ton appréciation. Et, mais je veux considérer ça comme un chapitre préliminaire. Je ne dois pas le détailler. Oui. Parce que finalement... La raison, doit être, la raison, elle appartient à tous les territoires du monde. La raison n'appartient pas à une géographie particulière, elle n'est pas située. La, la, la raison, elle est universelle. Brain Forest, parce que je voulais jouer avec le mot Rainforest, Brain Forest. Rain Forest, on comprend très vite, très vite que c'est la forêt. Mais brain for, euh, on comprend très vite que c'est la forêt, c'est la savane, c'est la forêt profonde, etc. etc. Et c'est très difficile de parler des rain forest lorsqu'on est du côté européen. Mais lorsqu'on dit brain forest, c'est peut-être penser la forêt. Donc, c'est de mettre la forêt au centre de la pensée. Nous vivons une époque où c'est important de penser à la résilience. Je me suis laissé emporter par la résilience de la, de la mangrove. Donc, de la forêt qui est capable de repousser les effets de l'humain, la mangrove. Et cette forêt-là, c'est la forêt des palétuviers. Et si vous avez une idée d'un palétuvier, vous verrez qu'un palétuvier a des racines qui sortent du côté de la, du tronc. Et lorsqu'on voit l'eau sortie du tronc, ça dessine justement le palétuvier. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a l'arbre qui porte des visages. Et si c'est comment arriver à mettre la diversité des visages que nous sommes sur un arbre, c'est une fantaisie, mais en même temps, c'est un appel simplement à la rencontre des diversités. Et comme je disais tout à l'heure, c'est comment on fait de l'amour avec de l'humour, parce que quelque part, l'amour est dramatique. Et on essaie de voir comment l'amour devient érotique. Non, j'ai fini. <rire> oui, 
Et je parlais de l'amour érotique. L'amour érotique, c'est quelque chose d'élastique. Donc, c'est quelque chose, de, à mon avis, des plus, euh, des plus appétissants. Euh, il y a plus de vitamines derrière un amour plastique. Euh, et moi, je pense que lorsqu'on le fait avec le sourire, c'est bien. C'est des symboles, vous voyez. On pourra dire aussi que peut-être les, les masques sont inspirés des masques, entre guillemets, des tribus africaines, parce qu'on les appelle des masques passeports au départ. Et là, nous sommes à Rome, tous les chemins mènent à Rome, donc j'ai ramené les masques, de la, de, de passeport, les masques passeports africains un tout petit peu à Rome. Mais en fait, derrière les, derrière les masques, il y a les visages de l'universel, de, de, de les visages du monde, en fait. C'est comment arriver à, justement à effacer cette frontière qui pourrait nous séparer par rapport à ce que nous observons. Il faut aller au-delà de ce qu'on regarde pour regarder le cœur des choses. Donc, donner à l'émotion la vraie raison humaine. C'est un peu ça. J'espère que ce projet pourra être le commencement d'un euh, grand boulevard où le monde entier pourra venir marcher et s'embrasser sans avoir peur du risque autour de nous, sans avoir peur des accidents, etc. C'est un geste d'amour. Brain Forest. dire une chose que, que pour nous c'est très important parce que euh, c'est la, la, la place et la place est un, un, un espace qui est vécu par tout le quartier mais aussi par tout la ville et, et donc par tous les visiteurs aussi oui. il y a beaucoup de jeunes il y a beaucoup d'enfants il, de, il y a vraiment une vie c'est pas c'est comme une, un espace public. C'est vraiment un espace public. C'est une... Euh, voilà, je te voulais demander un peu, parce que tu as euh, fait euh, beaucoup de fois des, des, des œuvres d'art de public. Et donc, euh, ta, ta expérience avec l'espace public, avec euh, cette dimension que ce n'est pas la galerie, ce n'est pas le musée, ce n'est euh, pas non, le lieu d'exposition, mais ça se lie avec une expérience réelle, la vie réelle, et, et voilà. Je pense que le plus difficile, c'est de se mettre tout nu dans la, dans la rue. C'est facile de se balader tout nu dans sa chambre. Donc, faire quelque chose à l'extérieur, c'est prendre un risque encore énorme. Parce que là, on va toucher à l'intimité publique. Lorsqu'on travaille dans un lieu clos, on peut euh, se dire qu'on a encore une espèce, on partage l'espace privé avec des gens en privé. Et là, on va d'une manière ou d'une autre obliger, entre guillemets, euh, le public à, à consommer un plat qu'il n'a pas forcément demandé. Et du coup, je me dis, il faut venir avec une allure de la place publique, donc de l'agora. Et euh, essayer D'abord, à lire l'espace comme étant un lieu dont je prends ma place dans l'espace public. Et je partage ma place dans l'espace public avec les autres habitants de l'espace public. C'est un peu ça. Et donc après, comme je disais tout à l'heure, il y a le contexte. Le contexte ici, c'est que ceux qui m'invitent, ils me donnent la possibilité. Et je scanne les gens qui m'invitent et je me sers de leur invitation pour pouvoir apprivoiser l'espace public. Bon, il y a des symboles qui passent forcément dans l'espace public. La couleur est un médium très fort pour pouvoir tracer le lien entre les inconnus dans la rue, la couleur. Et après, il y a le choix de couleur. Et généralement, j'essaie de donner l'impression que ce que n'est pas moi qui fais des choses. Donc, je suis invité par une équipe, finalement, j'assiste l'équipe qui m'invite. Donc, du coup, ce n'est pas que mon œuvre, c'est l'œuvre d'une équipe. Je signe, donc je prends le risque de signer euh, euh, l'œuvre pour pouvoir dire merci à l'équipe. Donc je peux me laisser assassiner, fusillé par le public, pour dire merci à toute cette équipe qui m'a permis de prendre le risque. Je, je comprends, je comprends que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de, 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 de poser comme ça un objet d'une manière hasardeuse, 
mais il faut, il faut aller avec beaucoup d'émotions et, et, et aussi écouter son, ses émotions et aussi avec beaucoup de spontanéité. Et c'est dit que euh, l'inconnu est un danger lorsqu'on ne l'explore pas. Dans une œuvre publique, c'est l'exploration de l'espace inconnu. Et voilà. Après, il y a des petits éléments pour pouvoir, pour pouvoir appâter le public. Par exemple, la poésie de, de l'objet, la poésie formelle, euh, comment on donne le, le titre à un objet. Par exemple, Brain Forest, c'est quand même sexy, Brain Forest, voilà, ça fait rêver. Brain Forest. Ça fait qu'on réfléchit. Sauf que derrière Brain Forest, il y a beaucoup d'autres, il y a beaucoup de plis. Parce que si on rentre vraiment dans, dans, dans on va dire, dans l'origine de cet arbre, en fait, ça, c'est le fils d'un autre arbre qui s'appelle la source. Et c'est toujours le même arbre, mais le, le contexte est différent. Ici, c'est un bouquet de visages. Et dans un autre, et, et, et dans, et, et, et ces visages, les visages qui sont ici-là, représentent un bouquet de fleurs. Vous, voyez Vous imaginez un arbre qui porte des visages comme des fleurs. C'est un peu ça. Et lorsqu'on raconte des histoires comme ça, c'est plus facile de rentrer dans la frustration du public ou bien d'apprivoiser la frustration du public et de le transformer comme étant une source de plaisir. Vous voyez un peu. Ça, j'ai parlé tout à l'heure de... C'est... Faire de l'amour avec de l'humour. Voilà. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Et, euh, et après, il ne faut pas être trop rationnel non plus. Hein. Il ne s'agit pas d'expliquer l'objet. Il s'agit d'explorer de, de, l'univers inexplicable. Nous sommes dans l'espace, justement, de ce que j'appelle parfois l'inconscience, le, euh, euh, hein, le surréalisme gantois. Voilà. Ça, c'est un arbre du surréalisme gantois. Hein. C'est la ville de Gant qui s'installe, c'est la Flandre qui s'installe à Rome. C'est une façon de rendre hommage à Rome, n'est-ce pas Voilà. Si on explique trop, on perd l'explication. La force de l'œuvre réside dans son incompréhension. Je pose une question à Maurizio. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Eh, Maurizio, eh, naturalmente tu hai detto che questo progetto ha eh, infatti cominciato negli anni 70 già, no? tanti anni fa, prima di De Marxi, infatti l'idea di sì, eh, c'è una, perché tu sei una, una, un artista di, della prima generazione, diciamo, di uh, usare la, la tecnologia di laser, eh, per esempio, questo nuova tecnologia dell'epoca e oggi che pensi de, dell'evoluzione de, dell'arte con la tecnologia che significa eh, qual è la, um, um, il valore oggi di eh, de la, um, questa tensione questo eh, dialogo entro arte e la tecnologia naturalmente abbiamo uh, questo nuovo progetto su Uh, la collezione ma, ma non è solo gli oggetti anche eh, mettere, mettere le, le, le opere nel, nel contesto di, dell'evoluzione della de tecnologia eh, che è um, um, fondamentale per oggi di ripensare il contesto di, della creazione dunque secondo me c'è un qualcosa che non funziona sul problema della tecnologia perché si è divisa uh, un'arte di un certo tipo con un'arte tecnologica. L'arte è stata sempre tecnologica e la tecnologia non è altro che uno strumento per realizzare un'idea, non è un fine. E oggi si tende a farlo diventare un po' un fine. E quindi la cosa importante è cosa si dice, non è come si fa. Che c'è una dimensione infatti... Anche, scusi, anche Michelangelo usava la migliore tecnologia di allora, usava lo scalpello e il martello. Se Michelangelo avesse avuto il laser, avrebbe usato il laser. Mm -hmm. ah. e, infatti un tipo di, di arte come le tue um, sembra, um, di, come si dice, di... di c'è una distanza eh, del contesto storico, ma 
domani eh, penso che è molto interessante di quanto pensare al eh, design di Maxi, che è un edificio difficile per, per un artista com, come te. E, e infatti c'è una, una relazione molto, molto intima con il contesto storico di Roma, perché Zahadid ha pensato eh, il disegno di Piranesi, quanto eh, il progetto è era, eh, idea, idea di Sato, no? e, 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 quando tu uh, entri in questo contesto, be, be, pensare a, a questo intervento nel contesto di Zahadid, eh, non so se c'è un momento di pensare a questa reazione entro la creazione contemporanea, è molto radicale diciamo, usare, di usare la, la nuova tecnologia e il contesto storico. Eh, ripeto, dipende un attimo da cosa uno vuole realizzare. Ci sono delle cose, delle idee che non sono realizzabili se non si ha lo strumento giusto per realizzarlo. Per cui la tecnologia ha, ha un senso e ha un valore e serve proprio per poter realizzare quello che prima era non realizzabile. Cioè, in poche parole, se io voglio andare sulla Luna, e questo è il progetto, devo inventare un razzo, non posso andare né a piedi né in automobile. Devo inventare uno strumento per arrivare sulla Luna. Quindi la tecnologia è necessariamente accompagnata a un'evoluzione dell'idea. Sì. Eh, no, devo dire che appunto l'altro aspetto interessante è che, di cui stavamo parlando anche con Pascal è questa dimensione dello spazio pubblico che effettivamente anche tu hai, hai, hai esplorato in varie, in varie opere e, e qui chiaramente è eh, nella sua dimensione più eclatante, diciamo così, anche dimensionale rispetto a, a quello, perché eh, un altro aspetto eh, molto interessante del tuo lavoro è proprio quello sulla percezione, sulla percezione della, non soltanto della percezione luminosa, ma anche della percezione del lontano e del vicino, eh, o del, eh, appunto del, delle linee che dividono lo spazio, che lo che lo descrivono in qualche modo eh, e ricordo appunto qui stiamo questa mostra è di una galleria di Roma eh, Ugo Ferranti con cui tu hai lavorato e hai fatto varie mostre e ti ricordavamo prima eh, con Maurizio di una bellissima mostra dove Maurizio aveva ricreato un'automobile, un una Lotus era la tua macchina in scala più piccola me la racconti? In galleria è stata esposta la mia macchina che, eh, che usavo e ho fatto il modello che ti inseguiva a 12 metri di distanza. Montando sulla macchina nello specchietto retrovisore trovavi te stesso che ti inseguiva. E dico il te stesso perché il modello era funzionante, era, cioè in poche parole, se ero grande montavo qui guidarla e se ero piccolo montavo lì Quindi, eh, e quando io facevo un graffio o mi facevano qualcosa sulla macchina io lo riportavo in quella piccola quindi era, era, era un continuo aggiornamento questo l'ho esposta anche l'ho esposta da Ferrante per la prima volta e poi l'ho esposta al museo di Jürgen Arten a Colonia e l'abbiamo portata al secondo piano oltretutto e e adesso continuerà, me la metterò anche questa mostra che dovrò fare qui a Roma, quindi avete occasione di rivederla. E lì appunto c'è questa dimensione della percezione, no? Sì. sì, ma io credo che, che in realtà un, un artista no, non fa cose nuove, nel senso è, rende presente, rende visibile quello che normalmente tutti vediamo che non ce ne accorgiamo. Cioè, mi sono spiegato, tutte, tutti i miei lavori sono venuti da, da, da vedere, non gli altri artisti, ma da vedere proprio la, la conoscenza delle, delle, delle cose, no? Quindi io non credo alla fantasia, credo soltanto che eh, 
rendere vero l'invisibile o il, il non percettibile è da normalmente non percepito, cioè è una presa di coscienza in realtà. E quindi non, non, non esiste la fantasia o roba del genere. Esiste, ma non c'è. Cioè. <ride> e, e però appunto questa cosa è molto interessante che eh, sottolineando delle delle linee o delle, appunto, delle, degli elementi invisibili, rendendoli visibili, fai un'opera di... di, di sì, cioè per esempio un muro, eh, fino a poco tempo fa era una cosa solida e che separava uno spazio da un altro, no? Però poi conoscendo la realtà del muro, so che è fatta di, di atomi messi in un disegno particolare, e scopro che io eh, il muro ha quella forma, ha quel colore, semplicemente perché il disegno degli atomi sta in quella posizione. Sì. Gli stessi atomi possono fare un, altra, un, altra, un altro oggetto. Cioè, quindi in realtà è, è, la conoscenza, anche non più visibile, sì. è, è, è quella che cerca un artista. Secondo me un artista è molto simile a uno scienziato. Cioè vuol sapere le cose, vuole avere coscienza delle cose. E quindi, quindi questo è il limite della percezione, no? Eh. Eh, a, a même temps, je, je pense que euh, l'exploration de l'espace, puisque c'est ça qu'il s'agit, l'exploration de l'espace intérieur et extérieur va d'abord d'une perception intérieure du faiseur. C'est-à-dire, je dois rentrer dans un espace avec une, avec une conception intérieure, je vais le proposer au regard qui vient rentrer dans mon imaginaire. Donc, c'est des, des explorations. Parfois, on peut rentrer dans l'espace et, et essayer de ramener le regard du visiteur vers un espace qui n'est pas un espace... Euh, euh, un espace habituel. Voilà. Et il euh, y, y a ce qu'on appelle dans l'espace, il y a des espaces que j'appelle parfois les espaces frustrés. L'exploration des espaces frustrés. Euh, parce que d'une manière classique, dans un lieu de monstration, il y a des espaces qui sont évidentes pour montrer des choses. C'est-à-dire un mur, une cimèse, elle est frontale. Elle est adaptée pour montrer d'une manière directe. Ces musées, par exemple, donnent l'occasion à, à explorer beaucoup plus les espaces frustrés. C'est-à-dire que le musée met en cause la perception classique d'une monstration, entre guillemets, logique. Donc ici, on, a, on est dans un espace illogique par rapport euh, à la perception ou même à la conception de l'espace de monstration ou de démonstration. Et du coup, cette démarche aussi, en même temps, contribue à la fabrication de l'objet qu'on met dans l'espace. Et l'objet ici n'est pas forcément un objet tactile, ce n'est pas forcément un objet physique, ça peut être un objet mental. Ça peut être un objet mental. Donc, l'objet, il est justement, il n'est qu'intéressant lorsque peut-être on peut rentrer dans la démarche de sa fabrication. Et concept, concept, euh, conceptionner, concept, euh, concevoir un objet, c'est de, justement d'une de, manière illogique construire la une certaine rationalité. Donc construire la rationalité par l'illogique. Et du coup, ce qui est symétrique devient asymétrique, donc intéressant. Ce qui est asymétrique devient symétrique, donc intéressant. Mais c'est un jeu. C'est un jeu. C'est ça. Tout à l'heure, il y avait une question qui tournait autour de... C'est la question sur euh, la technologie. Et Mauricio, il a répondu que la technologie est un outil. Que finalement, c'est ce que l'on dit qui est plus important. Mais en fait, qui pose la question En atelier, lorsqu'on travaille, c'est-à-dire dans l'espace de fabrication, le questionnement est déjà un objet. Et dans l'espace de monstration, on n'est pas dans la conclusion de l'objet. 
on est dans une étape de l'objet. C'est-à-dire dans un musée, est-ce qu'un objet qui rentre dans une collection, ça veut dire que l'objet est fini Non, l'objet est en construction. Et c'est là, en ce, en ce moment-là, qu'on essaie de garder la main encore sur, euh, sur le rêve. Le rêve de faire des choses, le rêve d'explorer des événements, le rêve de, de, de rentrer en mouvement. Par exemple, les tubes dans l'espace, c'est l'exploration, c'est l'exploration des espaces frustrés. C'est-à-dire, c'est l'exploration des espaces qui ne sont pas convenus, des espaces qu'on ne peut pas accepter d'une manière logique. Parce que le tube, il n'est pas fait pour être accroché, comme tel qu'il est accroché. Et ces musées, le Marcy, est un lieu par excellence d'exploration d'univers incongru, d'univers illogique, qui deviennent des, des univers logiques du moment où on comprend cette logique-là. C'est-à-dire qu'un arbre bleu, il n'est pas bleu du tout. C'est une idée. Est-ce que l'arbre, d'ailleurs, il est bleu Ce n'est même pas d'ailleurs un arbre. C'est une idée d'un arbre. Est-ce que d'ailleurs même c'est un tube Ce n'est pas un tube. C'est l'idée d'un tube. Bon, j'ai essayé de, de participer à cette, euh, ce débat. Voilà. Mais la question aussi, c'est... La... Tu dis c'est pas... Euh, c'est une idée d'un tube, ce n'est pas un tube. Le tube n'est pas... Ce qu'on voit, ce n'est pas, pas un tube, mais c'est une idée de d'un tube. C'est très intéressant comme euh, c'est comme euh, en fait euh, ceci n'est pas une pipe. Voilà. Et, la question c'est aussi dans ton travail il y a une, un aspect très très important c'est la matérialité. C'est-à-dire non pas seulement tu utilises des matériaux très très divers qui viennent souvent de la vie quotidienne qui combine en fait euh, des choses qu'on jette, qu'on laisse à côté, ou souvent des déchets normalement, et quelque chose de très très précieux, comme euh, les pierres, euh, euh, le verre, même euh, quelque chose encore plus. Et, euh, je ne sais pas s'il a utilisé de l'or. Bon, par exemple, ces combinaisons d'art, en fait, ça, ça présente en fait une une sorte de présence de, de matériaux qui vient de parler de, de leur propre langage euh, sans passer par l'idée. Et cette présence-là, en fait, est la chose qui fait de l'art. Dans le sens classique. Dans le sens classique. Voilà. Moi, je pense que si... En fait... Lorsqu'on est à une époque, on rencontre des choses et, euh, et on rentre en mouvement ou en action avec ce que l'on trouve. Soit vous décidez d'être un parasite de l'histoire ou vous essayez d'être un acteur de l'histoire. Être un acteur de l'histoire ne veut pas dire qu'on invente des choses. Ça dit tout simplement qu'on essaie de pousser certaines limites, pour ma part. J'essaie de pousser des limites simples, les plus simples, ce qui paraît être évident. J'essaie de pousser les évidences. Je, je ne sais pas d'aller chercher des choses compliquées. Tout à l'heure, lorsque Magritte fait sa peinture, ceci n'est pas une pipe. C'est vrai, ce n'est pas une pipe. C'est la peinture d'une pipe. Mais lorsque je, lorsque je fais un arbre, bleu. J'ai dit, ceci est un arbre bleu, mais je suis un menteur. Ce n'est pas du tout un arbre bleu. C'est l'idée d'un arbre bleu. En fait, je suis un menteur. Mais mon, mon mensonge est, une, est un mensonge véridique. C'est la vérité. Parce que ce qui motive mon action, c'est de mentir avec la vérité. Oui, c'est ça. Donc, utilisez donc, par exemple, un sac en plastique. Je dis, ça c'est le plastique, on voit bien que c'est le plastique. Et vous avez d'ailleurs le plastique dans votre poche. Mais je peux faire le dessin d'un plastique. Et je dis, c'est le plastique, ce n'est pas le plastique. Vous voyez, c'est différent. Donc, toucher l'objet, 
et le montrer directement, c'est aussi euh, un jeu pour pouvoir simplifier la vie, en fait. Est-ce que c'est possible de simplifier des choses simples Parce qu'en fait, finalement, nous sommes, des nous sommes des êtres trop compliqués. Et j'essaie dans, dans ma logique de simplifier l'être, de le retrouver l'essentiel de l'être, en fait. Merci. Purtroppo terminato la nostra, il nostro orario, eh, qui siamo in, uh, però appunto vi invito uh, adesso ad ac accompagnare tutti quanti all'opera uh, di Maurizio Mocchetti e poi a quella di Pascal Martin Tayou. Grazie.